Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, dengan subtema ketenaga kerjaan. Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana, mereka banyak mengalami masalah, mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak, 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Kembali negara sehadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana. BP 2 mi ada juga. Kementerian Tenaga Kerja ada. Pemerintah daerah ada. Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita dan di Hong Kong. Kita live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ganjar, apa pelindungan yang diberikan kepada kami? Inilah panik button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Kalau tidak, makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi. Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja? Kita pastikan semuanya. Dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, itulah kontrol dilakukan. Kenapa saya bicara sampai mesti ada tempat melapor, duta besar yang aktif agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Warganya dimanapun mesti dilindungi. Dan dari sinilah pengalaman kami, kami pernah membebaskan beberapa pekerjaan bermasalah, baik di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja, yang mereka terindikasi TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya jadi gubernur. Maka yang, yang saya telpon adalah Menlu, yang saya telpon adalah uh, Duta Besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit. Ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan. Waktunya habis, Bapak. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan, untuk ya, langsung menanggapi terima kasih, Pak dengan Ganjar. waktu satu menit. Meneruskan apa yang tadi disampaikan. Saya berjumpa dengan para pekerja migran di Malaysia, ngobrol dengan mereka permasalahannya. Datang ke desa pengerja migran di Wonosobo, pasti Pak Ganjar juga tahu. Nah, apa yang saya temukan? Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan. Yang dimiliki kewenangan, pengetahuan siapa yang tahu? Justru aktivis-aktivis pekerja migran. Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran. Kita memang betul, kita ingin melindungi sejak pra keberangkatan sampai mereka berada di sana. Tapi di tengah itu banyak sekali lika-liku yang ketika kita berada di birokrasi banyak yang tidak diketahui. Karena itu kami melihat libatkan mereka lalu negara kolaborasi. Kewenangan dimiliki negara, pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu, kita eksekusi melindungi dan memastikan mereka bisa hidup bekerja dengan tenang di sana. Waktunya habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya? Keberfiakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa... Kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu, sangat membantu untuk untuk mengikuti dan membantu migran migran pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang Dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis berikut ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Jadi benar peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang uh, pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. 
habis. Terima kasih. Waktunya habis. Mohon tenang hadirin sekalian. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari capres nomor 1 dan juga capres nomor urut 2. Terima Selamat kasih apa? atas masukannya. Karena sudah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi lalu kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus, namanya kasus, semua bisa terlibat. Gunakan teknologi informasi, gunakan medsos, maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami, eh seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat. Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami, dalam lapor kubu Mbak pada saat itu, kita merespon dengan sangat cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau Mas Anies tadi sampaikan. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan BNI.